হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল লার্ন উইথ সুকান্ত সাহা সো আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো তো লাস্ট ভিডিওতে আমরা যে মানে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে লিও টলস্টয়ের থ্রি কোয়েশ্চেন্স তো থ্রি কোয়েশ্চেনের যে ফার্স্ট পার্ট সেটা আমরা কভার করেছিলাম তো এই ভিডিওতে আমরা যে সেকেন্ড পার্টটা রয়েছে সেই সেকেন্ড পার্টটা নিয়ে আলোচনা করব তো এখানেও একই রকমভাবে লাইন বাই লাইন যে বেঙ্গলি মিনিংটা রয়েছে সেটা প্রথমে আমরা জানব এবং তারপরে এখান থেকে মোটামুটিভাবে এর যে থিম বা এর উপরে ধরে নাও কি কি ইম্পর্টেন্ট টপিক রয়েছে সেই সমস্ত ব্যাপারে আলোচনাটা করব তো চলো তাহলে স্লাইডে যাওয়া যাক তো লাস্ট দিন আমরা দেখেছিলাম যে কতদূর না যখন যে জার সেই হারমিটের বাড়িতে যাবে সেই হারমিটের বাড়ির সামনে সে দেখবে যে হারমিট তার বাড়ির সামনে মাটিটা খুঁড়ছিল এবং খুঁড়তে খুঁড়তে সে হাঁপিয়ে যাচ্ছিল তো তখন জার কি করবে তার কাছ থেকে সেই কোদালটা চেয়ে নেবে এবং চেয়ে নিজেই সে কাজ করতে লাগবে তো লাস্ট আমরা এত দূর অবধি পড়েছিলাম তো আজকে চলো নতুন যেখান থেকে শুরু হচ্ছে সেটা দেখে নিই দেখো দেখতে পাচ্ছ হোয়েন হি হ্যাড ডাগ টু বেডস ডাগ হচ্ছে ডিগের এখানে থার্ড ফর্মটা মানে পাস্ট পার্টিসিপেল কারণ তার আগে হ্যাড রয়েছে ঠিক আছে হোয়েন হি হ্যাড ডাগ টু বেডস যখন তার অলরেডি দুখানা বেড মানে বীজ তলা বলা যায় যেখানটে গা চারা গাছ পুতবে সেটা যখন দুখানা খোঁড়া হয়ে গিয়েছে দ্য জার স্টপ জার থামলো অ্যান্ড রিপিটেড হিজ কোয়েশ্চেন্স এবং আবার তার যে প্রশ্নটা ছিল সেই প্রশ্নটা সে রিপিট করলো তার যে তিনখানা প্রশ্ন ছিল সেইগুলো দ্য হারমিট আগেইন গেভ নো আনসার আবার সে কিন্তু কোনো উত্তর দিল না সে যে হারমিট ছিল সেই কুড়ে ঘর বাসিন্দা সে যে সাধু সে কোনো রকম উত্তর দিল না বাট রোজ সে উঠে দাঁড়ালো রোজ হচ্ছে রাইজের পাস্ট টেন্স ঠিক আছে উঠে দাঁড়িয়েছিল স্ট্রেচড আউট হিজ হ্যান্ড তার হাতটা বাড়িয়েছিল ফর দ্য স্পেড যে কোদালটা চাইছিল বেলচাটা অ্যান্ড সেড এবং বলল বলেছিল নাও রেস্ট আ হোয়াইল অ্যান্ড লেট মি ওয়ার্ক এ বিট এবার তুমি একটু রেস্ট নাও এবার আমাকে একটু কাজ করতে দাও তো এটা শুনে রাজা বুঝতে পারলো যে সে কি বলতে চাইছে তো তার দুঃখ লাগলো যাই হোক তো সেই জন্য কী করলো বাট দ্য জার ডিড নট গিভ হিম দ্য স্পেড স্পেড কিন্তু রাজা কি করলো তাকে স্পেডটা দিল না তার যে এই কোদালটা সেটা দিল না অ্যান্ড কন্টিনিউ টু ডু ডিগ এবং নিজেই সে ডিগ করতে লাগলো খুঁড়তে লাগলো ওয়ান আওয়ার পাস্ট এইভাবে এক ঘন্টা পাস হয়ে যায় ঠিক আছে অ্যান্ড অ্যানাদা তারপরে আরও এক ঘন্টা পাস হয়ে যায় পার হতে থাকে সময় এইভাবে আস্তে আস্তে পার হতে থাকে দ্য সান বিগ্যান টু সিঙ্ক বিহাইন্ড দ্য ট্রিজ সূর্য আস্তে আস্তে গাছগুলোর পিছনে অস্ত যায় অ্যান্ড দ্য জার অ্যাট লাস্ট স্টাক দ্য স্পেড ইন টু দ্য গ্রাউন্ড এবার শেষ অবধি কী করে জার না কোদালটাকে নিয়ে মাটির মধ্যে পুঁতে দেয় মানে লাস্ট শেয়ার কাজ করবে না এটাই বোঝায় পুঁতে দিয়ে অ্যান্ড সেড এবং বলে আই কেম টু ইউ ওয়াইজ ম্যান আমি এই যে আপনি বুদ্ধিমান মানুষ আমি আপনার কাছে এসেছিলাম ফর অ্যান আনসার টু মাই কোয়েশ্চেন্স আমার কিছু প্রশ্ন ছিল সেই প্রশ্নের উত্তরের জন্য ইফ ইউ ক্যান গিভ মি নান যদি আপনি কোনো উত্তর না দিতে পারেন টেল মিস আমাকে বলে দিন অ্যান্ড আই উইল রিটার্ন হোম আমি তাহলে বাড়ি ফিরত যেতাম বাড়ি ফিরত চলে যাব আপনি যদি উত্তর না দেন হিয়ার কামস সাম ওয়ান রানিং দেখো দেখো কে যেন দৌড়ে আসছে সেই দ্য হারমিট হারমিট বলল লেট আস সি হু ইট ইজ চলো দেখি তো গিয়ে কে আসছে মানে তার রাজার যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নের দিকে সে কোনো রকম উত্তরই দিচ্ছে না সে যেন কোনো নজরই দিচ্ছে না আসলে ব্যাপারটা অন্য জায়গায় সেটা পরে গিয়ে আমাদের কাছে ডিসক্লোজ হবে তারপরের প্যারাগ্রাফটাতে চলো দ্য জার টার্ন অ্যারাউন্ড জার এবার পিছনে ফিরে তাকালো কারণ পিছন দিক দিয়ে লোকটা দৌড়তে দৌড়তে আসছিলো অ্যান্ড স এ বিয়ার্ডেড ম্যান এবং দেখেছিল একটা বিয়ার্ডেড ম্যান একটা দাড়িওয়ালা লোককে কাম রানিং আউট অফ দ্য উড সে জঙ্গলের মধ্যে থেকে দৌড়তে দৌড়তে আসছিল দ্য ম্যান হেল্ড হিজ হ্যান্ডস প্রেসড এগেন্স হিজ স্টমাক স্টমাক অর্থাৎ পাকস্থলী না এখানে পেট সে পেটের মধ্যে হাতটা চেপে ধরে রেখেছিল অ্যান্ড ব্লাড ওয়াজ ফ্লোয়িং ফ্রম আন্ডার দ্য আন্ডার দেম এবং সে হাতের তলা দিয়ে রক্ত বয়ে যাচ্ছিল নিশ্চয়ই তার মানে পেটে কিছু হয়েছে হোয়েন হি রিচড দ্য জার যখন সে জারের কাছে এসে পৌঁছলো হি ফেল ফেইন্টিং অন দ্য গ্রাউন্ড সে মানে ফেইন্ট হয়ে গিয়েছে পুরোপুরি একবারে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে বলা যায় অজ্ঞান হয়ে সে যেন মাটির কাছে পড়ে গেল মর্নিং ফিবলি দুর্বলভাবে অত্যন্ত কাতরভাবে সে মন করতে লাগলো গোঙাতে লাগলো ব্যথার ছোটে দ্য জার অ্যান্ড দ্য হারমিট আনফাসেন দ্য ম্যানস ক্লোদিং সেই লোকটা তো জামা কাপড় পড়েছিল সেই জন্য এই যে জার এবং হারমিট সাধুটা তারা দুজন মিলে কি করলো তার জামা কাপড়গুলো খুলে ফেললো দেয়ার ওয়াজ এ লার্জ উন্ড ইন হিজ স্টমাক তার পেটের মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল একটা বিশাল বড় গর্ত মানে কেটে দেওয়া হয়েছে মানে কাট কাটা দেখতে পেলো একটা ঠিক আছে পেটের মধ্যে ক্ষত চিহ্ন রয়েছে উন্ড
দ্য হারমিট হ্যাড এবং সে কি করলো সেই জায়গাটাকে ব্যান্ডেজ করে দিল কিভাবে না তার রুমাল যে ছিল এবং যে তাওয়ালাটা ছিল সেই তোয়ালাটা দিয়ে এবং তার রুমালটা দিয়ে কোনোভাবে প্রেস করে সেই জায়গাটাকে বেঁধে দিল বাট দ্য ব্লাড উড নট স্টপ ফ্লোয়িং কিন্তু রক্ত বন্ধ রক্ত কিন্তু বওয়া বন্ধ হচ্ছিল মানে রক্ত ক্রমাগত বয়ে চলছিল বয়ে চলছিল অ্যান্ড দ্য জার আগেইন অ্যান্ড অ্যাগেইন রিমুভড দ্য ব্যান্ডেজ সোকড উইথ ওয়ার্ম ব্লাড মনে করো সেই গরম রক্ত কারণ সে তো বেঁচে ছিল তার রক্ত গরম রক্ত ভেজা সেই ব্যান্ডেজটা অর্থাৎ তার যে হ্যান্ডকার চিপ এবং তাওয়েলটা সেটা বারবার করে খুলছিল অ্যান্ড ওয়াশড সেটাকে মুছছিল মুছে মুছে অ্যান্ড রি ব্যান্ডেজড দ্য উন্ড সেই আঘাত জায়গাটাকে আবার সে রি ব্যান্ডেজ করছিল আবার পুনরায় ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছিল তার মানে সে দেখো পুরোপুরিভাবে কিন্তু তার প্রশ্নের কথা তার কোনো রকম মাথায় মনে নেই এখন যে এসেছে তার কাছে তার পুরোপুরিভাবে তার সেই যে দাঁড়িওয়ালা লোকটা বিয়ার্ডেড ম্যান সেই বিয়ার্ডেড ম্যানটার সেবাই কিন্তু সে নিজেকে নিযুক্ত করেছে যার তারপরেরটা দেখে নি হোয়েন অ্যাট লাস্ট দ্য ব্লাড সিজড ফ্লোয়িং যখন সে সবধি এইভাবে বারবার বারবার করে প্রেস করছে মানে প্রেস করে রাখছে আর এদিকে রক্ত যখন ভিজে যাচ্ছে তখনই সেটাকে আবার ধুয়ে দিচ্ছে ধুয়ে পরিষ্কার করে আবার সেই জায়গাটাই চেপে ধরছে তো এইভাবে করতে করতে যখন সে সবধি ব্লাড সিজড ফ্লোয়িং ব্লাড মানে রক্ত বওয়া বন্ধ হলো দ্য ম্যান রিভাইভড লোকটি একটু যেন চেতনা ফিরে ফেল রিভাইভ মানে একটু যেন ঠিক হলো অ্যান্ড আস্ট ফর সামথিং টু ড্রিঙ্ক এবং কিছু পান করবার জন্য কিছু চাইলো মানে জলের মতন কিছু একটা চাইলো জল বা কিছু দ্য জার ব্রড ফ্রেশ ওয়াটার জার কি করলো জারই কিন্তু তাকে পরিষ্কার জল এনে দিল অ্যান্ড গেভ ইট টু হিম তাকে দিল মিন হোয়াইল ইতিমধ্যে দ্য সান হ্যাড সেট সূর্য অলরেডি ডুবে গিয়েছে অ্যান্ড ইট হ্যাড বিকাম কুল এবং চারপাশ বেশ ঠান্ডা হয়ে এসেছে সো দ্য জার উইথ দ্য হারমিট সেলফ সেই জন্য জার কি করলো ওই হারমিটের সহযোগিতায় মানে ওর হেল্পে ওর সাহায্যে সাথে কী করলো ক্যারিড দ্য উন্ডেড ম্যান ইন টু দ্য হার্ট সেই যে আহত লোকটা তাকে সে তারা তার মানে কুড়ে ঘরেও যেতে পারেনি ঘরের বাইরেই তার পরিচর্যা করছিল তাকে তারা নিয়ে সেই হাটের কুড়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায় অ্যান্ড লেড হিম অন দ্য বেড এবং তাকে বিছানার উপরে শুয়ে দেয় লাইং অন দ্য বেড দ্য ম্যান ক্লোজড হিজ আইজ সেই যে বিছানাতে শুয়ে লোকটি চোখ বন্ধ করেছিল অ্যান্ড ওয়াজ কোয়াইট এবং চুপচাপ ছিল বাট দেখো কোয়াইট আর কোয়াইট একটা আল হয় সেটার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে কোয়াইট মানে এখানে শান্ত চুপচাপভাবে বাট দ্য জার ওয়াজ সো টায়ার্ড কিন্তু ইতিমধ্যে জারও ওই সারাদিন মানে এত জমি মানে সে তো আর এত কঠোর পরিশ্রম করে না তো এত জমি জমা খুঁড়ে খোঁড়াখুড়ির ফলে সে কিন্তু ক্লান্ত হয়েছিল তারপরে এইরকম অবস্থা এত মানে সেবার দিকটা দিকটাও দেখতে হয়েছে সেই জন্য সে কিন্তু খুব টায়ার্ড হয়ে যায় উইথ হিজ ওয়াক এক হেঁটে এসেছে তারপর উই অ্যান্ড উইথ হিজ ওয়ার্ক হি হ্যাড ডান সে যা যা কাজ করেছে সেটার জন্য দ্যাট হি ক্রাউচ ডাউন অন দ্য থ্রেশ হোল্ড সে কী করলো সেই যে থ্রেশ হোল্ড অর্থাৎ বাড়ির যে চৌকাট কুড়ে ঘরে সেই চৌকাটের কাছে সে বসে পড়ল অ্যান্ড অলসো ফেল অ্যাসলিপ সেখানে এসে ঘুমিয়ে পড়ল সো সাউন্ডলি এত গভীরভাবে সে ঘুমালো দ্যাট হি স্লেপ্ট অল থ্রু দ্য শর্ট সামার নাইট যে সে সেদিনকার যে সেই যে ছোট মানে গ্রীষ্মের একটা রাত্রি সেই গ্রীষ্মের রাত্রিটা পুরোপুরিভাবে সেখানে ঘুমিয়ে বসে বসে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল When he awoke in the morning, যখন সে সকালবেলা জেগেছিল ইট ওয়াজ লং বিফোর হি কুড রিমেম্বার হোয়ের হি ওয়াজ মানে সে মনে করতে পারছিল না যে সে কোথায় আছে অর হু ওয়াজ দ্য স্ট্রেঞ্জ বিয়ার্ডেড ম্যান লাইং অন দ্য বেড বা ভাবছিল যে সেই যে বিছানাতে একটা দাঁড়িওয়ালা লোক শুয়ে আছে অচে না কে সেটা অ্যান্ড গেজিং ইন্টেন্টলি অ্যাট হিম উইথ শাইনিং আইজ এবং চকচকে চোখ দিয়ে তার দিকে ভালো করে দেখছিল রাজা ভুলে গিয়েছে সে কোথায় গিয়েছে মানে এত ঘুমিয়েছে Forgive me, said the bearded man in a weak voice. Ekta durbol awaje, she je dari wala lokta, she khama chai chhe. Forgive me, ta ke jano khama kara hai. When he saw the czar was awake and was looking at him, jokhan dekhlo, ta mani shei lokti bearded man te kintu aagei uthe chhe lo ghum teke. Ebang shei jokhan dekhlo, je czar ghum teke uthe ghe chhe, ebang taar dike ta kiya chhe, ta khan shei dari wala lokta, taar ka chhe khama prarthi holo. Mani khama prarthi na kollo. Ta mani nishchoi shei kichu kore chhe ekta. চলো দেখা যাক আই ডু নট নো ইউ আমি তো আপনাকে চিনি না অ্যান্ড হ্যাভ নাথিং টু ফর গিভ ইউ ফর এবং আপনাকে ক্ষমা করবার মতন আমি কোনো কিছু দেখছিও না সেই দ্য জার জার বললো সরাসরিভাবে আমি আমার কাছে কেউ যখন কেউ আমাকে কোনো হার্ম করেনি বা কোনো খারাপ কিছু করেনি তাহলে আমাকে আমাকে কেন সরি বলবে বা আমি কেন বা তাকে মাফ করতে যাব তো জারও তাই বললেন মানে জার কিন্তু মানে নিষ্ঠুর বা শয়তান পাজি রাজা এরকম না আমরা মোটামুটিভাবে বুঝতে পারছি মোটামুটিভাবে ভালো তিনি যথেষ্ট মানে বিজ্ঞ সচেতন এইরকম একজন তো সে এট
who swore to revenge himself on you je protigyabaddha chilo je protigya korechilo apnar upore badla nebe because kin karon you executed his brother karon apni tar bhai ke khun korechilen and seized his property ekhane dekho printing ektu ye hoyeche seized mane z ta utheni seized his property karon ebong apni tar bhai ke mere tar property seize korechilen niye niyechilen kere niyechilen i knew you had gone एलोन टू सी दार्मिट हमें जानतम जो आपनी एका एक से हार्मिटर संगे देखा करते गे मैंने से ही दाड़ीवाला लोकटा से क्यों तमें आगे ही तर राजा चाल चलन पर खेल रखी जाते सूझ पे ताकि मारते पर एंड आई रिजल्व टू किल यू अन योर वे बैक भेबे भेबे रेखे जो आपनी जख फिर तक आपके हत्या करब बाट द डे पास क्यों दिन ये केटे जाए एंड यू डिड नट रिटार्न और आपनी फिरत आसें ना सो I came out from my ambush to find you. शेजुना आमी आमा डेरा थे के बेरिया शी आपना के खुज बाज जन्नो. And I came upon your bodyguard. एबं आमी की होई ना आपना दे दे होड़ो की तादेर काचा काचे चोले शी. And they recognized me. एबं तारा तो आमा के चीने फैले जामी की. And wounded me. एबं तारा यामा के रुकुम भाबे आहोत कोड़े चिलो. तार हमने बुझते बल्लम तार जे पेटे जे खोतो चिन्नो I escaped from the. I mean, that they can say, "Can you have But should have bled to death. But why do I have to die? I have to Had you not dressed my wound? So I am. 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 I wished to kill you. I am. 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 And if you wish it, अबांग आपनी जो दिस शेरा चांस जा मैं बात ची, I will serve you. अमी आपना के शब्द दिन शेबा करे जावो. As your most faithful slave, आपनर चीरो मने चीरो कृतज्ञो दाशी शेबे, आपनर ओनु गोतो दाशी शेबे आपनर शेबा करे जावो. And will bid my sons do the same. अबांग आमी आमत छेले देर के वो बोल बो जानो ताई करे मने आपना दाशी शेबे जानो तारा थाके. Forgive me. आपनी अमा के � ताहले देखो तार राजा जी मोहन भवता शेटा किंतु एक अंत के अनेक खानी पूरी चाय पागल तार पढ़े टा जाए देखो द जार वाज वेरी ग्लैड तो जार तो खूबी आनंदी तो ये रकम टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजीली तार एक टा ऐतो बड़ो शोध रू तार शादे ऐतो शो हो जे जे शे मने मित्रोता कोडेनी तो पढ� he would send his servants and his own physician to attend him and promised to restore his property. Ebang, she ato ta anondi to hoyche je she ki bollo je na ta ke khali shudu khamai kollen na ta ke bolanchu bollen je ta ke tar nije sho chakor patiye deben ebang tar nije daktar ta ke jano attend kore shetar babostha kollen ebang ta ke promise kollen je tar je property gulo tini raja seize kore chilen she gulo ferot diye deben. Dekho bhalo kajer koto rokom koto shundo result. Having taken leave of the wounded man, she ever she agat prapto jay dari wala lok tar kaste ke leave niye, na tar kaste ke bidai janiye. The czar went out into the porch. She ki kollo na czar ever baranda dikhe bedi hello and looked around for the harmi. Tabong harmi tar jono khoch kotte laglo. Before going away, he wished once more to beg an answer to the questions he had put. She bhablo jay arak bar she shobdi jigash kora jak jay she jay prosno gulo kore chilo she gulo. The harmi was outside. Harmi baire hi chilo. On his knees, she तार हाथों के लिए बोशे sowing seeds की कोच चिलो ना she बीज बापन कोच चिलो in the beds she बीज ताला गुलो तो जेटा that had been dug the day before जेटा आगे दिन खोरा हुए चिलो she बीज ताला गुलोर मध्य she बीज बापन कोच चिलो हर मीड बोशे बोशे the zar approached him zar तार का चे गलो and said बंग ताके जाना लो for the last time she शब्दी she इस बारे मतोल I pray you to answer my questions wise man ओ हे साधु आपनी हमें शेष बार मतन का प्रार्थना कर प्रश्न उत्तरगुल दिन यू हाव अलरेडी बीन आनसार्ड से इट द हार्मिट हार्मिट बल यू हाव अलरेडी बीन आनसार्ड आपना के तो उत्तर देव हो गए मैंने अबाक करा कौन उत्तर दिल स्टील क्राउचिंग ऑन हिज थीन लेग्स तार पतला पतला दुर्बल पागुलर ऊपर से तक तो भर दिए बस आई बल एंड लुकिंग आप एट द जार हू स्टूड विफोर हिम जार सामने जो जार दाड़ी आर के जार दिखे तक क्योंकि बलो अपन उत्तर तो देवा गे हाउ एनसार्ड कौन क्य भाव उत्तर दिलें ह्वाट डू यू मिन आपनी कि बोलते चान आज द जार जार जिज्ञेस कर लो डू यू नट सी आपनी देखते ना रिप्लैड द हारमिट हारमिट उत्तर दिल मैं प्रत्युत्तर दिल 
ইফ ইউ হ্যাড নট পিটিড মাই উইকনেস ইয়েস্টারডে আপনি যদি কালকে আমি আমি যে এই যে দুর্বল ছিলাম আমি কাজ করতে পারছিলাম না সেটাতে আপনি যে দেখে যদি আপনার করুণা না হতো অ্যান্ড হ্যাড নট ডাক দোজ বেডস ফর মি এবং আপনি যদি আমার জন্য সেই বীজতলাটা খুঁড়ে না দিতেন বাট হ্যাড গান ইয়োর ওয়ে কিন্তু আপনি তা না করে যদি আপনি নিজের রাস্তায় চলে যেতেন দ্যাট ম্যান উড হ্যাভ অ্যাটাক টিউ সেই লোকটা তো আপনাকে অ্যাটাক করত অ্যান্ড ইউ উড হ্যাভ রিপেন্টেড অফ নট হ্যাভিং স্টেড উইথ মি এবং আপনি হয়তো তখন রিপেন্ট করতেন অনুতাপ করতেন যে কেন আপনি আমার সঙ্গে থাকলেন না সো দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম ওয়াজ হোয়েন ইউ ওয়ার ডিগিং দ্য বেডস ফলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় কোনটা হলো না যখন আপনি সেই বীজ তলাটা খুঁড়ছিলেন অ্যান্ড আই ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যান এবং আমি ছিলাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোক অ্যান্ড টু ডু মি গুড এবং আপনি যে আমার জন্য ভালো করলেন ওয়াজ ইউর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিজনেস সেটা হচ্ছে আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আফটারওয়ার্ডস তারপরে হোয়েন দ্য ম্যান র্যান টু ওয়াজ যখন লোকটি দৌড়ে দৌড়ে আসলো আমাদের কাছে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম ওয়াজ হোয়েন ইউ ওয়ার অ্যাটেন্ডিং টি হুম হিম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় কোনটা ছিল যখন আপনি তাকে অ্যাটেন্ড করছিলেন ফর ইফ ইউ হ্যাড নট বাউন্ড আপ হিজ উন্ড যদি কারণ আপনি যদি ওকে ওর মানে আঘাতটা যদি সারিয়ে না তো মানে বেঁধে না দিতেন হি উড হ্যাভ ডায়েট সে তো মরে যেত উইদাউট হ্যাভিং মেড পিস উইথ ইউ সে আপনার সঙ্গে শত্রুতা মানে শান্তি না করেই আপনার সাথে মানে সে মারা যেত এবার ফলে তার ছেলেপেলেরা হয়তো তাকে আবার আপনাকে আক্রমণ করত সো হি ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যান সেই হচ্ছে আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোক অ্যান্ড হোয়াট ইউ ডিড ফর হিম এবং আপনি তার জন্য যা করেছেন ওয়াজ ইউর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিজনেস সেটা হচ্ছে আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ রিমেম্বার দেন তাহলে মনে রাখবেন দেয়ার ইজ ওনলি ওয়ান টাইম দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট একটাই মাত্র সময় রয়েছে সে যেটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা কি নাও বর্তমান মানে বর্তমানটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় ইট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম এটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় বিকজ কারণ কেন ইট ইজ দ্য ওনলি টাইম হোয়েন উই হ্যাভ এনি পাওয়ার কারণ এটাই হচ্ছে এমন একটা সময় যখন আমাদের কোনো রকম ক্ষমতা থাকে অতীতে যা ঘটে গেছে সেটাকে চেঞ্জ করার ক্ষমতা যেমন আমাদের নেই তেমন ভবিষ্যতে কি ঘটবে সেটাকে চেঞ্জ করারও বা সেটাকে জানারও কিন্তু কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই ফলে যেই ক্ষমতাটা আছে সেটা বর্তমানেই আছে সেই জন্য অতীত বা ভবিষ্যতে কথা চিন্তা করে কোনো কাজ করলে চলবে না ইট দ্য মোস্ট নেসেসারি ম্যান ইজ হি উইথ হুম ইউ আর আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোক ব্যক্তি কোনটা না যার সাথে আপনি রয়েছেন ফর নো ম্যান নোজ হোয়েদার হি উইল এভার হ্যাভ ডিলিংস উইথ এনি ওয়ান এলস কারণ কেউ আমরা জানি না যে সেই সময়টা আমরা অন্য কারো সাথে তখন ব্যস্ত থাকতে পারতাম কি না আমরা ভেবে নিই যে ইস আমি একটু আগে বেরোলে হয়তো বাসটা ধরতে পারতাম কে জানে হয়তো আমি বাস স্টপ দিয়ে পৌঁছাতেই পারতাম না রাস্তাতে আমার হয়তো আমি ডেনে বা খানা খন্দে পড়ে যেতে পারতাম আমার কিছু একটা হয়ে যেতে পারত ফলে যেটা যখন হবার সেটা তখনই হয় তাই না অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাফেয়ার ইজ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটা না টু ডু টু ডু হিম গুড তার ভালো করা যে আমার সাথে রয়েছে তার ভালো করা বিকজ ফর দ্যাট পারপাস অ্যালোন ওয়াজ ম্যান সেন্ট ইন টু দিস লাইফ কারণ সেই কাজটা করবার জন্যই আমাদেরকে কিন্তু এই জীবনে পাঠানো হয়েছে ওই যে ওই লাইনটা সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে মানে আমরা নিজেদের জন্য কেউ বাঁচি না আমরা অন্যের জন্য বাঁচি অন্যের সেবা করবার জন্য অন্যের ভালো করবার জন্য বাঁচি ঠিক তাই এখানে কিন্তু আমাকে আমাকে যেন ভগবান যে পাঠিয়েছে পৃথিবীতে আমার জন্য নিজের জন্য না শুধুমাত্র আমাকে কিন্তু পরের যে আমার সাথে যে থাকবে তার ভালো করবার জন্য কিন্তু আমাকে পাঠানো হয়েছে তো আশা করছি তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়েছে যদি কোথাও কোনো রকম অসুবিধা থাকে তাহলে প্লিজ কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট করো আর কেমন লাগলো তোমরা সেটা জানিও আমাকে কমেন্টে একটু বড় হয়ে গেল ভিডিওটা কারণ লাইন বাই লাইন মিনিং করা বুঝতেই পারছ আর আর এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট টপিক বলতে ধরে নাও যে তিনটে প্রশ্ন এবং তার তিনটে উত্তর সেটা তোমরা করে রাখতে পারো যে রাজার যে চরিত্র জারের যে চরিত্র সেটা করতে পারো বা হারমিটের হচ্ছে গিয়ে সেখানে গিয়ে সে কি করেছিল জার কি করেছিল সেই সেই সেটার উপরে একটা আনসার মতন তৈরি করে রাখতে পারো এই কথা যদি করো বা কেমন করে সেই বিয়ার্ডেড ম্যানটা মানে যে তার শত্রু ছিল কেমন করে তার মিত্রতে পরিণত হলো হাউ ডিড হি মেড মেক পিস উইথ হিম এরকম টাইপের এই কয়েকটা যদি এগুলো কোয়েশ্চেন করে রাখো তাহলে আশা করছি তোমাদের কিন্তু এই গোটাটা ইয়েটা চ্যাপ্টারটা কভার হয়ে যাবে তো ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি থ্যাংক ইউ